，小仙女，做我娘子可好？我曾听人讲过，朝华夕拾，谁是人间最煞风景的事情？因为花已经不是朝时的那个花，人也不是朝时的那个人，这说法实在是可笑。人会变，是因为那人的心不够真；花会变，只是因为那朵花不够美。幸运的是，我依然是我，花，也依然是最美的那朵花。朝花夕拾，真是太幸运了。遇见你，所以才好看。我这应该早几年下山，我这一生从未像此刻这么开心过。可我们这一生才刚刚开始。赵玉珍。戴着面具好丑的，你还是摘了面具更好看些。真好看，连声音也这么好听。我第三次来望城山的时候，你可愿意随我下山？自然愿意。
知道话。就是没能避免这个结局啊！我望城山人，只求结发寿长生，不以人间纷扰事。但是这件事不行，望城山众弟子听令，弟子在。望城山。誓报此仇！誓报此仇！白日之中，为何突见星辰陨落？经此一役，于学长结下了冤仇，又和从来不理世事的望城山结下了死仇，真的值吗？沐雨，沐雨从未对大家长的决判提出意见，但这一次，我想问，值吗？无论是雪月城，还是望城山，不久，都将不存在了。你有听到方才的声音吗？入魔之咒，我去看看。撤！撤！撤！去！怎么了？没什么。心中莫名的不安，很难过。先赶路吧，去。皇兄，不知皇兄突然召我入宫，有何事吩咐？听说虫儿回来了。白王，啊，听说他刚刚回府。想必一会儿就会进宫请安，怎么，皇兄想他了？他一个人回来的？难道他不该一个人回来吗？陪姑出一趟宫吧。皇兄，去哪儿？白王府。儿臣，恭迎父皇。都起来吧，谢父皇。嗯，才几日不见，怎么瘦了这么多呀？回父皇，回来之后，不幸感染了风寒，最近正在家里休养。你身子骨不好，平日要多加注意啊。谢父皇关心。父皇。楚河的事，陛下，殿下真的已经尽力了。可当时六皇子态度坚决，宁愿接了奴才一剑，也不愿离开。我知道，重儿一定是尽力了。但是这世上的事嘛，很多都是人定不了的，还是听天由命吧。谢父皇体谅。楚河还好吗？回父皇，楚河很好。楚河，楚河说，一直很挂念父皇。
这话是楚河说的吗？哎呀，你真是个善解人意的孩子呀！好好养病，顾先回宫了啊！儿臣，恭送父皇。你可真是个有趣的皇子啊！恭送皇叔。皇兄，嗯，我们现在去哪儿？去吃王府好，从小就练习射箭，到现在竟然还能射偏。你的眼睛，不如换去给你二哥了。父皇有所不知，儿臣最近生了一场大病，这一病就一个月。我到现在两只手都没力气呢，拿来。病了一个月，还能拉开这二弹之功吗？这不才射偏了吗？嗯二臣其实没有病，只是最近心烦。如何？懒得上朝。父皇好剑法。跪下